சபையானது ஜெயிக்கிற அவர்களுக்கு தான் சபையிலே அங்கம் ஒரு அல்ல சொல்லுங்களா பாவத்தின் மீது ஜெயம் பிசாசின் மீது ஜெயம் உலகத்தின் மீது ஜெயம் இந்த ஜெயிக்கிற ஆட்களுக்கு தான் சபையிலேயே என்னதுன்னா இடம் அதாவது பாவத்தை ஜெயிக்கிற ஆட்களுக்காகத்தான் நாம் என்ன பண்ணுகிறோம்னா ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறோம் ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அல்ல ஜெயிக்க போகிறாங்க நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஜெயிக்கிறவர்களாகவே இருக்கணும் தேவன் நமக்கு அந்த கிருபையை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு மனிதன் இல்லை ஒரு சபை இல்லை ஒரு சமுதாயம் அப்படி தோற்று போகிறதுனால ஆண்டவர் அவர் விட்டு விடுகிற தேவன் அல்ல அவர் ஆண்டவர் வேறொரு சபையை எழுப்பி வேறொரு சமுதாயத்தை எழுப்பி வேறொரு ஆளை எழுப்பி அவர் என்ன பண்ணுகிறார்னா ஜெயிக்க வைக்கிற நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் நம்ம ஆதியாக பதினாலாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்த்தோம் நாலு ராஜாக்கள் அஞ்சு ராஜாக்களை ஜெயித்தார்கள் அந்த அஞ்சு ராஜாக்களை ஆபரகம் போய் என்ன பண்ணார்னா ஜெயிச்சார் முந்நூற்றி பதினெட்டு வேலைக்காரரை வச்சு ஜெயித்தார் அந்த ஜெயிச்சுட்டு வந்த அந்த ஆபரகாமை எதிர்கொண்டு போய் தான் இந்த மெல்கு சதைக்கு என்ன பண்ணினான்னா அப்பமும் திரா இப்போ சங்கீதத்தில் நாம் பார்த்தோம் அப்பமும் திராட்ச ரசம் கொடுத்தாள் யாருக்குன்னா யாருக்கு ஜெயித்தவருக்கு அப்போ இன்றைக்கு திருவிருந்து கூட நாம் யாருக்கு கொடுக்க போகிறோம் என்று சொன்னால் ஜெயிக்கிறவர்களுக்காக ஜெயிக்க போகிறவர்களுக்காக அல்லையா இஸ்ரோ ஜனங்கள் தங்களுக்கு ராஜா வேணும் அப்படின்னு கேட்டப்போ முதல்ல பெனிமீன் கோத்திரத்தில் தான் அவர் சவுலை தெரிந்து கொண்டார் ஆனால் சவுல் தோற்று போயிட்டான் ஆனால் அதுக்காக ஆண்டவர் சோர்ந்து போகலை ஆண்டவர் ஜெயிக்கிற ஒரு தாவிதை தெரிந்து கொண்டார் நீங்கள் பன்னிரெண்டு அப்போஸ் தலரில் ஆண்டவர் ரொம்ப பிடிச்சமானவர் பேதர் அவர் பேதர் தான் எல்லாத்தையும் முன்னிலைப்படுத்துவார் இந்த கல்லில் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தில் வாசல்கள் மேற்கொள்வதில்லை என்று சொல்லி அவனை தான் அதாவது சீமோனுங்கிறதான பேரை கற்பாறை பத்ரோஸ் அப்படின்னு அவன் பேரை மாற்றி அவனுக்கு அவனை தான் ஆண்டவர் மூவாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் அந்த சபைகளை அவன் எழுப்பினான் ஆனால் அவனுக்குள்ள என்ன இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஜாதி வித்தியாசம் இருந்துச்சு நான் யூதன் அவன் சொல்லும்போது சொல்கிறான் நான் தீட்டும் அசுத்தமானதை நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் என் வாய்க்குள்ளே என்ன பண்ணுறதில்ல போனதே இடையே ஆண்டவரே உடனே ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருனா அடுத்த ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணுறார் அவர் யாருனா பவுல் எந்த இடத்துலையும் உட்காரவும் எந்த இடத்துலையும் படுக்கவும் எதையும் சாப்பிடவும் எந்த வித்தியாசம் இல்லாமல் அதனால் கலாத்தியருக்கு பவுல் எழுதும் பொழுது எழுதுறாரு இஸ்ரேலியருக்கு அப்போஸ்தலராக தேவன் பேதுருவை அவர் தெரிந்தெடுத்தார் ஆனால் புறஜாதிகளுக்கு அப்போஸ்தலனாகும்படி ஆண்டவர் என்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் நல்லே சொல்லும் ஆகவே ஒருத்தன் தோற்று போகிறான் அப்படிங்கிறதுனால ஆண்டவர் சோர்ந்து போகிற தேவன் அல்ல வேதம் சொல்லுகிறது பூமியின் கடையாந்திரங்களை சிஷ்டித்த தேவன் என்ன பண்ணுகிறது இல்லை சோர்ந்து போகிறதும் இல்லை அவர் என்ன பண்ண தளர்ந்து போகிறதும் இல்லை அதனால் அவர் திரும்ப 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 இங்கே சரித்திர கிறிஸ்தவ சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிபி நாலாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ரொம்ப அது ஆவிக்குரிய எழுப்புதல் ஐரோப்பா கண்டம் முழுவதும் பயங்கரமான எழுப்புதல் ஆனால் நாலாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு இந்த கான்ஸ்டன்டச்சர் சக்கரவர்த்தி வந்தான் அவன் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த பாபிலோனிய மத கோட்பாடுகள்லாம் எங்கே உள்ள நுழைஞ்சுன்னு சொன்னால் இந்த சபைக்குள்ளே உள்ளே நுழைஞ்சிச்சு அவங்க மறுபடியும் சிலை வழிபாடுகளை கொண்டு வந்தார்கள் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் வரும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார்னா ஒரு மாற்றின் லூதரை எழுப்புகிறார் இல்லை இல்லையா அந்த நாளில் பாவ மன்னிப்பு சீட்டு விற்றாங்க அதாவது ஒரு பாவம் செய்துட்டா இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துக்கிட்டா பாவம் செய்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாவ மன்னிப்பு சீட்டு விற்றாங்க மாட்டின் லூதர் அவர் ஒரு 
பைபிள் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணினார் என்று சொன்னால் விசுவாசத்தினால நீதிமான் பிழைப்பான் என்று சொல்கிறது அந்த சத்தத்தை கேட்டு கிட்டத்தட்ட நாலு இடத்துல இருக்குது அந்த வசனம் என்னது விசுவாசத்தினால நீதிமான் பிழைப்பான் ஆபகுக்கில் இருக்குது ரோமரில் இருக்குது கலாத்தியாரில் இருக்குது எபிரேயரில் இருக்குது நாலு இடத்துல அந்த வசனத்தை விசுவாசத்தினால என்னது நீதிமான் பிழைப்பான் அந்த சத்தம் கேட்டு ஆமாம் ப்ராட்டஸ்டன் அதாவது லுத்திரன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு பிறகு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் பெரிய எழுப்புதல் வில்லியம் ஆமாம் வில்லியம் கேரி இன்னும் நிறையா பெரிய பெரிய பரிசுத்தவான்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா எழும்பினாங்க அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் கலப்படம் ஏற்பட்டது பத்தொன்பதாம் நூற்றா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் தான் இந்த பெந்தய கோஷத்தை மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்க ஆரம்பித்தது நாலு பைபிள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு மெதடிஸ் சபை சேர்ந்த அவர்கள் இந்த அப்போஸ்தல ரெண்டாம் அதிகாரத்தை வாசிக்க ஆரம்பித்தார்கள் இப்பேற்பட்ட அபிஷேகம் வேணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்டுக்கொண்டதுனால அவர்கள் மத்தியில் பர்சு தாவியானவர் ஊற்றப்பட்டார் அதுக்கு பிறகு இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட பிரான்சஸ் சபைகள் ஏகப்பட்ட சபைகள் ஆனால் ஒரு சபை தோற்று போகும் பொழுது நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சாட்சிகளை கேட்கும் பொழுது அவர்கள் வல்லமையுள்ள சாட்சிகளாய் இருந்து இருந்திருப்பார்கள் ஆரம்ப கால சாட்சி ஆனால் அவர்களுக்குள்ளே பணம் வரும் பொழுது புகழ் வரும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளே என்ன பண்ணிடுறாங்க மறுபடியும் சாத்தா அவங்க உள்ளே புகுந்து அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க உலகத்துக்குள்ள பணத்துக்குள்ளே போயிடுறாங்க ஆனால் ஆண்டவர் திரும்ப 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 புதிய ஆட்கள் ஆண்டவர் என்ன பண்ணிடுறான் எழுப்பி கொண்டே இருக்கிறார் அப்படி எழுப்பின ஆட்களில் நீங்களும் நானும்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் எத்தனை பேர் ஆமையை சொல்லுகிறேன் அல்லையில் யார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஆவியானவர் ஆமாம் பாருங்க இங்க முதலாம் நூற்றாண்டு சபையில அவர் சொல்றாரு நாலாவது வசனம் பாருங்க நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரிலே எனக்கு என்ன உண்டு குறை உண்டை அடுத்து அவர் சொல்றாரு ஆறாம் வசனம் நான் வெறுக்கிற நிகோலாய் மதத்தாரின் கிரியைகளை நீயும் வெறுக்கிறாய் இது உன்னிடத்தில் உண்டு லெலுயா பரவாயில்லப்பா நல்லா இருக்கிறீங்க நம்முடைய ஆண்டவர் வந்து எப்பொழுதுமே முதல்ல பாராட்டிடுவார் நீங்கள் இந்த ரெண்டாம் அதிகாரம் முழுவதும் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணும் சபைகளை குறித்து முதல்ல என்ன பண்ணுவார்னா ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் சபையை குறித்து ஆமாம் ரொம்ப பாருங்கள் ரெண்டாம் வசனம் பாருங்கள் உன் கிரிகளையும் ஆ ஆம் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த முதலாம் நூற்றாண்டு சபை ஆம் அந்த சபையை அவர் என்ன பண்ணுக்கிறாருன்னா பாராட்டி சொல்லிவிட்டு அதுக்கு பிறகு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் நம்ம ரசிக்கப்பட்ட புதுசில் சபைக்குள்ளே வந்த புதுசில் நாம் உற்சாகமாய் பாடல்களை பாடுவோம் உற்சாகமாய் தேவனை ஆராதிப்போம் சரியான நேரத்துக்கு நாம் ஆராதனைக்கு வருவோம் அல்லே லுயா ஆனால் நாள் ஆக 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 நம்முடைய ஆவிக்குரிய அந்த உற்சாகம் என்னதுன்னா கொ குறைந்து போக காணப்படும் ஆனால் இன்றைக்கு தேவன் நம்மோடு கூட எச்சரிக்கிறார் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டா என்று உன் பேரில் எனக்கு என்ன உண்டு ஆம் ஆதியில் எப்படி இருந்த ஆதியில் எப்படி உற்சாகமாக இருந்த ஆதியில் எப்படி ஜபத்தில் உற்சாகமாக இருந்த ஆதியில் எப்படி சபை ஊடிவர்களில் உற்சாகமாக இருந்த அந்த உற்சாகத்தை இந்த நாளிலே ஆண்டவர் புதுப்பிக்கும்படியாய் ஒருவேளை நம்மோடு கூட ஆண்டவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் தோற்று போன நிலைமையில் இருக்கணும் இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நாம் என்ன பண்ணோம்னா புதுப்பித்து கொள்ளுவோம் ஆகவே அவர் சொல்லுகிறார் ஆவியானவர் சேலாவசனா ஆவியானவர் சபகி சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்கக்கூடவன்
ஆமாம் ஏதேன் தோட்டத்தை ஆண்டவர் படைக்கும் பொழுது ரெண்டு கனி அங்கே வச்சுருந்தார் ஒன்று நன்மை தீமை அறியத்தக்கதான கனி இன்னொன்று என்னது ஜீவ விருட்சத்தின் கனி இந்த நம்மால் போய் இந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காரு அவன் நேராக அவனுக்கு காட்டி கொடுத்தது என்னென்னா என்ன என்ன கனி நன்மை தீமை அறியத்தக்கதான கனி இந்த நன்மை தீனியை அறியத்தக்கதான கனியை அவன் புசிச்சதுனால அவன் ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு அவன் என்ன பண்ணினான்னா துரத்தப்பட்டான் ஆதியாகமும் மூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் மனுஷனை துரத்தி விட்டு ஆமாம் பாருங்க மனுஷனை துரத்தி விட்டு ஜீவ விருட்சத்துக்கு போகும் வழியை காவல் செய்ய ஏதன் தோட்டத்துக்கு கிழக்கு கேருபீன்களையும் வீசி கொண்டிருக்கிற சுடரொளி பட்டயத்தையும் அவர் என்னார் வச்சார் இங்கே வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் சபைகளுக்கு சொல்லும் போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் அந்த சுடரொளி பட்டயத்தை வைத்திருக்கிற அதை தாண்டி தான் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு உள்ள நுழைஞ்சார் ஏதேன் தோட்டத்தை கூட நுழைஞ்சார் அதனால் வேதம் சொல்லுகிறது மெய்ப்பனை வெட்டுவேன் மந்தைகள் சிதறடிக்கப்படும் என்று சொல்லி அந்த மரண தூதனோடு கூட போராடி நமக்காக ஜீவ விருட்சத்தின் கனியே ஒரு புசித்திருக்கிறார் ஆகவே இன்றைக்கு மறித்து உயிர்த்து பிதாவுடைய வலது பாரிசத்தில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் உட்கார்ந்துருக்கிறார் இந்த உட்கார்ந்துருக்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த வேத வசனம் சொல்லுகிறார் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதேசியின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை நான் உனக்கு தருவேன் அப்ப நமக்கு இதை விசுவாசிக்கிற நமக்கு இல்லை திருவிருந்து எடுக்கிற நமக்கு வேதம் சொல்லுகிறது இந்த மாம்சத்தை புசித்து இந்த ரத்தத்தை பாடம் பண்ணுகிறவனை நான் கடைசி நாளில் நான் என்ன பண்ணுவேன் எழுப்புவேன் அப்போ இதை புசிக் இது ஆக்சுவலாகவே என்னென்னா நமக்காக தேவன் ஆயத்தம் பண்ணின புதிய ஏற்பாட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு ஆரம்பித்த ஜீவ விருஷத்தின் கனி அவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க தேவனுடைய பரதீசின் மத்தியிலே இருக்கிற என்னத்தை கொடுப்பேன் ஜீவ விருஷத்தின் கனி நமக்காக உலகத்தை ஜெயித்த நமக்காக பாவத்தை ஜெயித்த நமக்காக வியாதியை ஜெயித்த நமக்காக ஆண்டவர் நமக்கு என்ன ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் என்னது ஜெயிவ விருஷத்தின் கனி அப்போ நாம் என்ன என்ன பண்ணோம்னா ஏதாவது நம்ம நிலைமையில் தோற்று போன நிலைமையில் இருக்கிறோமா அந்த நிலைமையை நாம் ஆராய்ந்து அடவரே நான் இந்த நிலைமையில் நான் தோற்று போயிருக்கிறேன் அதனால் இந்த தோற்று போன நிலைமையில் இருந்து எனக்கு ஜெயத்தை தாங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு என்ன பண்ணுகிறார்னா ஜெயத்தை தருகிற தேவனாக இருக்கிறார் அல்ல லூயா பேதர் எழுதும்போது அவர் எழுதுகிறார் பாருங்கள் நீங்கள் எதுனால நீங்கள் ஜெயிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களோ உங்களை எது மேற்கொள்ளுதோ அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தோற்று போகிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அல்ல லூயா ரெண்டு பேதர் ரெண்டு இருபது கத்தரும் இரட்சகருமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவினால உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் மறுபடியும் அவைகளில் சிக்கி கொண்டு ஜெயிக்கப்பட்டால் ஆமா முன்னிலைமையே எப்படி இருக்கா கேடுள்ளதா இருக்கும் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பத்த அதுக்கு முந்தின வசனம் பாருங்க கேட்டுகளுக்கு அடிமைகளாக இருந்தும் பண்ணு பண்ணுகிறார்கள் எதினாலே ஒருவன் ஜெயிக்கப்பட்டிருக்கிறானோ அதற்கு அவன் என்னவா இருக்கிறான் அடிமைப்பட்டிருக்கிறான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறான் என்னால் காலையில் எழும்னா காப்பி குடிக்காமல் இருக்க முடியாது பைத்தியம் குடிக்கல இருக்கும் அப்படின்னா அது நான் காப்பிக்கு எனது அடிமை இல்லை இல்லையா இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் என்னால் இது இல்லாமல் இருக்க முடியாது இப்படி இல்லாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நாம் நினச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நாம் என்னவாக இருக்கிறோம்னா அடிமையாக இருக்கிறோம் ஆகவே தேவன் நம்மை அடிமைத்தனத்துக்கு அழைக்கவில்லை எதற்கு அழைத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் சுயாதீனத்துக்கு அழைத்திருக்கிறார் 
அல்லையா ஆகவே நாம் ஜெயிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு என்ன கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் பரதேசியிலே இருக்கிற என்னத்தை கொடுக்காரு ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை கொடுக்கிறார் ரெண்டு பதினொன்று ரெண்டா வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ஆ ஆமா ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் இரண்டாம் மரணத்தினாலே என்ன பண்ணுவதில்லை சேதப்படுத்துவதில்லை அல்ல இல்லையா அதில் முந்தின வசனத்தை வாசிங்க பார்த்தா வசனம் நீ படப்போகிற பாடுகளை குறித்து எவ்வளவும் பயப்படாதே நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொருட்டாக விசாசானவன் உங்களில் சிலரை என்ன பண்ணுவான் காவலில் போடுவானா பத்து நாள் ஓத்தரப்படுவீர்கள் அப்பொழுது உனக்கு என்ன பண்ணுவேன் ஜீவ கிரீடத்தை தருவேன் அப்போ சில உபத்திரவங்கள் வரும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒருவேளை வருகிற நாட்களில் ஒருவேளை பைபிள் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு வரலாம் பைபிளை என்ன பண்ணக்கூடாது பப்ளிக்காக எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அப்பேற்பட்ட சில நாடுகளில் அப்படி ஒரு சட்டங்கள் இருக்கிறது ஆனால் அப்பேற்பட்ட நிலைமையிலும் நம் தைரியமாக என்ன பண்ணணும் பைபிளை தூக்கிட்டு போனோம் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்லுகிறீங்க ஆமே அப்போ தூக்கிட்டு போனீங்கன்னா என்ன நடக்கும் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவான் அடிப்பான் அப்போ எங்கே போடுவாங்க ஜெயிலில் போடுவாங்க எதுக்கு ஒலை செஞ்சமாக உலகத்தில் நடமாடுவான் பைபிளை தூக்கிட்டு போனவன் ஜெயிலில் இருப்பான் இப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகள் வருங்காலத்தில் வரலாம் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையிலும் கத்தருக்காக வைராக்கியமாக நிற்கிற அதனால தான் ஆண்டவர் ஏற்கனவே நமக்காக எழுதி வச்சுருக்காரு எப்பா உங்களை ஜெயிலில் தூக்கி போடுவாங்க நீங்கள் பத்து நாள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உபத்திரவப்படுவீர்கள் அதனால் அவர் சொல்லுகிறார் காது ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் என்ன பண்ண மாட்டான் இரண்டாம் மரணம் அவர்களை சேதப்படுத்துவதில்லை ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு மரணங்கள் இருக்கிறது உலகத்தில் பிறந்த ஆமாம் வேதம் சொல்லுகிறது எப்ரேயர் ஒன்பது இருபத்தி ஏழில் ஒரு மனிதன் பிறப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு ஒரே தர மறிப்பதும் மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்குது ஏன்னா ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை ஆனால் ரெண்டு மரணங்கள் குறித்து நம்முடைய வேதம் சொல்கிறது ஒரு ம மரணம் வந்து இந்த பூமிக்குரிய மரணம் இன்னொரு மரணம்னா நித்திய நரக ஆக்கினை நித்திய நரக ஆக்கினை ஆனால் நமக்கு வந்து மரணமே கிடையாது ஞானஸ்தானம் எடுத்த தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அது ஒரு மரணம் ஞானஸ்தானம் என்பது என்னது ஒரு மரணம் அதனால தான் நம்ம அடக்க ஆராதனை இப்போ பண்ணிடுறோம் எப்போ கழுத்தில் காதில் இருக்கிறதுலாம் கழட்டி அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு அடக்க ஆராதனை பண்ணி தூக்கிடுறோம் அதுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து பாவத்துக்கு செத்து நாம் என்ன பண்ணுகிறோம்னா நீதிக்கு பிழைக்கிறோம் ஆகவே அப்பேற்பட்டவர்களை முதல் மரணம் சந்தித்த அவர்களை இரண்டாம் மரணம் நித்திய நரக ஆக்கினை நம்மை மேற்கொள்ள முடியாது ஒரு எல்லையா சொல்லு இப்போ அந்த இவன் சொல்லும் பொழுது அவன் சொல்கிறான் நம்முடைய யோமா சானகன் இந்த பரிசேயர் சதிசேயரை குறித்து சொல்லும் பொழுது மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் மூணாம் அதிகாரம் ஆமா வரும் கோபத்துக்கு தப்பித்து கொள்ள உங்களுக்கு வகை காட்டினவன் யார் அப்போ ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டா வரும் கோபத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் தப்பித்து கொள்ளலாம் அப்போ அவர்களை என்ன பண்ணுவதில்லைனா இரண்டாம் மரணம் என்ன பண்ணாது தொடாது நாம் அந்த நரக ஆக்கினைக்கு மரண தூதனாகிய பிசாசானவன் எனது மரண தூதனாகிய அந்த பிசாசானவன் நம்ம கிட்டே வர முடியாது எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்லுகிறீங்க பரிசுத்த குலைச்சல் இருந்தால் மாத்திரம்தான் நம்ம கிட்ட பிசா மரண தூதன் வருவான் யார் வருவான் இப்போ நம்ம சொல்கிறாங்கல்ல ஏன் எமன் எமன் சொல்கிறாங்கல்ல அவன் இப்போ அப்படி சொன்னால் தான் நமக்கு புரியும் மரண தூதன்னு சொன்னால் என்னமோ ஆமாம் ஏமன் எமன் அந்த பேர் கூட எனக்கு மறந்துச்சு எமன் காதன் தூதன்பாங்க ஆமாம் 
அப்பேற்பட்டவை என்ன பண்ண முடியாது நெருங்க முடியாது நம்ம இங்கே ஏதாவது அசுத்தம் ஒரு டீ கொட்டிட்டு இல்லை ஒரு அசுத்தம் ஆகிட்டேன்னா ஈ எறும்பு கொசுவை கூப்பிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறேன் தானாலே வந்துடும் ஆனால் அதை கிளீன் பண்ணி டெட்டால் அதெல்லாம் போட்டு கிளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணிடு கிட்டியே நீ வானு கூப்பிட்டாலும் இதை என்ன பண்ணாது அதே மாதிரி தான் நாம் ஜெயிக்கிறவர்களாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் இரண்டாம் மரணத்துக்கு நமக்கு என்ன இல்லை நாங்கள் வேலையே இல்லை அவர் கிட்ட வரவே மாட்டார் அல்ல இல்லையா வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷம் ஆ ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மறைவான மன்னாவை அல்ல இல்லையா அங்கே பதினாறாவது வசனம் பாருங்கள் நீ ஆமாம் இங்கே பாருங்கள் பதினஞ்சாவது வசனம் அப்படியே நிக்கொலாய் மதஸ்தாருடைய போதகத்தை கை கொள்ளுகிறவர்களும் உன்னிடத்தில் உண்டு அதை நான் என்ன பண்ணுகிறேன்னா வெறுக்கிறேன் நமக்கு இந்த பழைய போதனைகள் பழைய சரக்குகள் நம்மகிட்ட இருக்கு வரைக்கும் ஆண்டவரால் புதிய சரக்கை என்ன பண்ண முடியாது புத்தம் அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார் புதிய துருத்திகளில் என்ன பண்ணுவாங்க ஆமாம் புது தரத்தை வா புது ரசத்தை வா வார்ப்பார்கள் பழைய துருத்தியில் என்ன பண்ணுவாங்க ஆமாம் இப்போ பழைய பாரம்பரியங்கள் பழைய கலாச்சாரங்கள் பழைய பழக்க வழக்கங்கள் அப்படியெல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்கு வரைக்கும் நம்மட்ட ஆண்டவர் வந்து புதிய காரியத்தை உங்களுக்கு என்ன பண்ண மாட்டார்னா போதிக்க மாட்டார் சொல்லணும் அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த புதிய போதனை புதிய சரக்கு அது இருக்க வரைக்கும் ஒருவேளை கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு பாட்டல் இருக்குது கொஞ்சம் இந்த ரசம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க புளி புளிப்புள்ளது அது கொஞ்சம் லிட்டில் கொஞ்சம் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இப்போ அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபுல்லு புது ரசத்தை ஊற்றினா கூட அந்த ரசம் என்ன பண்ணிடும் கெட்டு போயிடும் அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது கொஞ்சம் புளிப்பு என்ன பண்ணும் மாவனத்தையும் புளிக்க பண்ணும் அப்போ அப்பேற்பட்டவர்களோடு கூட ஆண்டவர் புதிய காரியங்களை என்ன பண்ண மாட்டார்னா போதிக்க மாட்டார் நீங்கள் உங்களுக்கு பு வசனத்தில் புதிய புதிய வியாக்கியானம் புதிய புதிய விளக்கங்கள் இதையெல்லாம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் பழைய சரக்குகளை என்ன பண்ணணும் தூக்கி தூர போடணும் நம்ம கிட்டே வர முடியாது எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்லுகிறீங்க பரிசுத்த குலைச்சல் இருந்தால் மாத்திரம்தான் நம்ம கிட்ட பிசா மரண தூதன் வருவான் யார் வருவா இப்போ நம்ம சொல்கிறாங்கல்ல ஏன் எமன் எமன் சொல்கிறாங்கல்ல அவன் இப்போ அப்படி சொன்னால் தான் நமக்கு புரிய மரண தூதன்னு சொன்னால் என்னமோ ஆமாம் ஏம எமன் அந்த பேர் கூட எனக்கு மறந்துச்சு எமன் காதன் தூதன்பாங்க அப்பேற்பட்டவை என்ன பண்ண முடியாது நெருங்க முடியாது நம்ம இங்கே ஏதாவது அசுத்தம் ஒரு டீ கொட்டிட்டு இல்லை ஒரு அசுத்தம் ஆகிட்டேன்னா ஈ எறும்பு கொசுவை கூப்பிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறேன் தானாலே வந்துடும் ஆனால் அதை க்ளீன் பண்ணி டெட்டால் அதெல்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணிடு கிட்டியே நீ வானு கூப்பிட்டாலும் இதை என்ன பண்ணாது அதே மாதிரி தான் நாம் ஜெயிக்கிறவர்களாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் இரண்டாம் மரணத்துக்கு நமக்கு என்ன இல்லை நாங்கள் வேலையே இல்லை அவர் கிட்ட வரவே மாட்டார் அல்ல இல்லையா வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷம் ஆ ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மறைவான மன்னாவை அல்ல இல்லையா அங்கே பதினாறாவது வசனம் பாருங்கள் நீ ஆமாம் இங்கே பாருங்கள் பதினஞ்சாவது வசனம் அப்படியே நிக்கொலாய் மதஸ்தாருடைய போதகத்தை கை கொள்ளுகிறவர்களும் உன்னிடத்தில் உண்டு அதை நான் என்ன பண்ணுகிறேன்னா வெறுக்கிறேன் நமக்கு இந்த பழைய போதனைகள் பழைய சரக்குகள் நம்மகிட்ட இருக்கு வரைக்கும் ஆண்டவரால் புதிய சரக்கை என்ன பண்ண முடியாது புத்தம் அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார் புதிய துருத்திகளில் என்ன பண்ணுவாங்க ஆமாம் புது தரத்தை வா புது ரசத்தை வா வார்ப்பார்கள் பழைய துருத்தியில் என்ன பண்ணுவாங்க 
ஆமாம் இப்போ பழைய பாரம்பரியங்கள் பழைய கலாச்சாரங்கள் பழைய பழக்க வழக்கங்கள் அப்படியெல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்கும் வரைக்கும் நம்மட்ட ஆண்டவர் வந்து புதிய காரியத்தை உங்களுக்கு என்ன பண்ண மாட்டார்னா போதிக்க மாட்டார் சொல்லணும் அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த புதிய போதனை புதிய சரக்கு அது இருக்க வரைக்கும் ஒருவேளை கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு பாட்டில் இருக்குது கொஞ்சம் இந்த ரசம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க புளி புளிப்புள்ளது அது கொஞ்சம் லிட்டில் கொஞ்சம் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இப்போ அதுக்குள்ள ஒரு ஃபுல்லு புது ரசத்தை ஊற்றுனா கூட அந்த ரசம் என்ன பண்ணிடும் கெட்டு போயிடும் அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது கொஞ்சம் புளிப்பு என்ன பண்ணும் மாவனத்தையும் புளிக்க பண்ணும் அப்போ அப்பேற்பட்டவர்களோடு கூட ஆண்டவர் புதிய காரியங்களை என்ன பண்ண மாட்டார்னா போதிக்க மாட்டார் நீங்கள் உங்களுக்கு பு வசனத்தில் புதிய புதிய வியாக்கியானம் புதிய புதிய விளக்கங்கள் இதையெல்லாம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் பழைய சரக்குகளை என்ன பண்ணணும் தூக்கி தூர போடணும் ஆனால் ஒரு அஞ்சு நாளாக ஒரு ஒரு மனிதனை நான் சந்தித்து கொண்டு இருக்கிறேன் அவர் கம்யூனிசத்திலிருந்து ரசிக்கப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் வசனம் அவ்வளவு தளபாடம் ஒன்று ஆரம்பிக்கும் போது அடுத்து முடிப்பார் அவர் ஒரு அஞ்சு நாளாக சந்த டெய்லியும் தான் சந்திக்கிறான் இப்போ நானும் புது சரக்கை ஊற்றி பார்க்குறேன் ஆனால் அந்த புது சரக்கு உள்ளே இறங்க வேண்டிய கொஞ்சம் கம்யூனிச கொள்கை இருக்கிறது அப்புறம் அவர் டிபிஎம் சர்ச்சுக்கு போகிறாரு அந்த அந்த சரக்கு இருக்குது ஃபுல்லாக நான் ஒரு அவர் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஏங்க எல்லா காலத்துக்கும் எல்லா வசனமெல்லாம் ஒத்து வராதுங்க அவர் சொல்கிறாரு தகுந்த நேரத்தில் கொடுக்குற அந்த வார்த்தையானது தங்கத்தட்டிலே வைக்கிற பழம் அப்போ எல்லா வார்த்தையுமே தகுந்த நேரத்தில் கொடுக்க முடியாது பிரதர் நான் முதலாவது சொன்ன முத வாய் அடக்க அப்படின்னு வாயை கட்டுறேன் வாயை கட்டுறேன் நீ முத பேசுறத கம்மி பண்ணும் பேசுறத என்ன பேச விட்டோம் அந்த ஆள் மணிக்கணக்காக பேசாங்க ஒரு சும்மா ஆனான்னு சொன்னால் போதும் அக்கனால் போய் தான் முடிக்கிறான் அந்த ஆள் அந்த ஆளை கொஞ்சம் வழி பண்ணி ஆனால் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் என்ன இல்லைன்னா உடம்பு ஊரா வியாதி குடும்பத்தில் பிரச்சனைங்க ஒரு சமாதானம் இல்லை அப்போ நான் சொல்கிறேன் வாயை கட்டு நான் உன் குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளை எடுக்கிறேன் இப்போ அஞ்சாம் நாள் சொன்னார் அவர் இப்போ குடும்பத்தில் சமாதானம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அலையிலுவியா அப்போ பழைய சரக்கு இருக்கு வரைக்கும் புதிய சரக்கை நாம் ரிசீவ் பண்ணவே முடியாது பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ஆகவே அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் அந்த வசனம் ஆவியானவர் சபைக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கொள்ளும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவனுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் வசனத்தினுடைய வியாக்கியாலதங்க நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்னது வசனத்தினுடைய ஆழமான சத்தியங்கள் ஆழமான மர்மங்களை என்னன்னா இந்த புளிப்பு உள்ள வராமல் பார்த்துக்கணும் என்ன வர பழைய சரக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது உள்ள வரக்கூடாது அவர்களை எல்லாம் தூக்கி தூர போடும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு என்ன பண்ணுகிறார்னா புதிய சத்தியங்களை நமக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் மூணாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ மனால வசனம் பாருங்க வஸ்திரம் என்ன வஸ்திரம் ஆமாம் நமக்கு ஆண்டவர் வந்து ஒன்று ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை கொடுக்குறாரு இன்னொன்று உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொடுக்குறாரு இன்னொன்று நீதியின் சால்வையை கொடுக்குறாரு இப்பேற்பட்ட துதியின் ஆடையை நமக்கு கொடுக்குறார் இந்த வஸ்திரங்களை நாம் கொடுத்துருந்தா கூட நாம் சில வேலைகளில் நாம் என்ன பண்ணுகிறோம்னா அந்த வஸ்திரத்தை நாம் என்ன பண்ணுகிறோம்னா அசுசிப்படுத்துகிறோம் என்ன பண்ணுறோம் ஆமாம் துதியின் துதிக்கிற ஒரு கிருபியை கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் துதிக்கிறதுலேயே சிறந்த ஆள் அவன் தேவ சமூகத்தில் துதிக்கிறதுலேயே சிறந்த ஆள் யார் லூசிபர் 
அவனை மாதிர துதிக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது எசைக்கல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு சிறகு அசைச்சான்னா அப்படியே மக்காடின் பலவிதமானவன் நாகதஸ்வரம் கிண்ணரம் மேளங்கள் அவ்வளவு அருமையாக என்ன பண்ணுவான்னா ஆராதிப்பான் ஆனால் அவன் தன்னுடைய வஸ்திரத்தை என்ன பண்ணிட்டான்னா சுசிப்படுத்திட்டான் அவனுக்குள்ள என்ன ஆவி வந்துச்சுன்னா பெருமையின் ஆவி வந்தது அதனால் ஆண்டவர் வந்து இசையை இப்போ மயங்குறவர் அல்ல நீங்களும் நானும் ஒரு வேளை ராக இருக்குதோ இல்லையோ சென்டென்ஸ் ஒழுங்காக பாடுறீங்களோ இல்லையோ நீங்கள் பாடுகிற பாடலை கேட்பதற்கு ஆண்டவர் ஆயத்தம் உள்ளவர் அல்ல இல்லையா ஆகவே அவன் தன்னுடைய வஸ்திரத்தை என்ன பண்ணிட்டான்னா அசுசிப்படுத்தி விட்டார்கள் ஆனால் அசுசித்தி படுத்தனவன ஆண்டவர் சும்மா விடுறதில்ல சகரியாவின் புத்தகம் மூணாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனம் யோசுவாவில் அழுக்கு வஸ்திரம் தரித்தவனாய் தூதருக்கு முன்பாக நின்றிருந்தான் ஆமா இவன் அழுக்கு வஸ்திரம் தரித்தவனாக இருந்தான் இந்த அழுக்கு வஸ்திரம் தரித்திருந்த ஒருவனை அழைச்ச அந்த யோசுவா வந்து பிரதான ஆசாரியன் அப்பேற்பட்டவன் அவனுக்குள்ள பாவம் இருந்துச்சு அந்த பாவம் எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் அழுக்கு வஸ்திரத்தை காட்டுகிறது அந்த இளைய குமாரன் எப்படி வந்தான்னா பண்ணி மேய்க்கிற எப்படி எந்த வஸ்திரத்தோடு வந்தான் அழுக்கு வஸ்திரத்தோடு வந்தான் அதனால் ஆண்டவர் அந்த அழுக்கு வஸ்திரத்தை மாற்றிட்டு இந்த சர்தையில் உள்ள ஜெயிக்கிற நமக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார்னா வெண் வஸ்திரம் தரிப்பிக்கிறார் இப்போ நம்ம திருவிருந்துக்கு நம்ம திருவிருந்துக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லி அதனால் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன எடுத்து கொடுக்குறோம்னா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் தான் எடுத்து கொடுக்குறோம் எதுக்குன்னா நம்ம அடையாளம் என்னென்னா இப்போ அரசியல்வாதிகள் ஒயிட்டு போடுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக சில பாஸ்டர் மாதிரி என்ன பண்ணுறது இல்லைனா ஒயிட்டு போடுறது இல்லை ஏன்னா நீங்கள் அந்த ஆஃபீஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸுக்கு போகும்போது ஒயிட் ஷர்ட் போட்டு போனாலும் சார் உட்காருங்க சார் அப்படிமா ஏன்னா அவனை பார்த்தாலும் ஏதோ கட்சிக்காரன் வந்துட்டு அவன் போடுறதுக்கு அப்புறம் நம்ம சொல்லணும் கட்சிக்காரன் கிடையாது நான் சபையினுடைய போதகர் நம்ம ஒரு ட்ரெஸ் வித்தியாசமாக இருக்கும் இல்லை சொல்லுங்களா பார்ப்போம் அப்போ நமக்கு ஆண்டவர் ஆமாம் நான் இந்த வெண்வஸ்திரம் தரிப்பது என்னத்துக்கு அடையாளம் அப்படின்னா நாங்கள் ஜெயிக்க போகிறவங்க அதில் சொல்லுங்கள் விதண்டாவாதம் அல்ல வேதம் என்னது வேதம் சொல்லுகிறது அதனால நம்ம போடுறோம் சில ஆட்கள் ஒயிட்டு போட்டாலே என்ன ஆகும் நாங்கள் உடனே அழுக்காங்க எங்களுடைய சக ஊழியர் சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் நீங்கள் தயவு செய்து டீ குடிக்கும்போது ஒயிட்டு போட்டு குடிக்காதீங்க அப்படிங்க எப்படியாவது சட்டையில் கொட்டிடுறோம் எது அதனால் கலர் போட்டு வாங்க பாஸ்டர் அப்படிமாங்க அப்போ ஒயிட் என்ன பண்ணால் சீக்கிரம் அழுக்காயிரும் அப்போ ஏன் அழுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய அசுத்தத்தை காட்டுவதற்காக கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டால் என்ன தெரியாது அழுக்கு தெரியாது ஆனால் நாம் அந்த அழுக்கு நம்ம தெரிஞ்சால் உடனே சுத்திகரிப்பதற்காகவே தேவன் நமக்கு என்ன கொடுக்குறான்னு சொன்னால் வெண் வஸ்திரத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் அல்ல இல்லையா வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் மூணாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் பாருங்க பத்தாம் வசனம் வாசிங்க ஆமாம் பொறுமையை குறித்து இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது என்னது பொறுமை நம்ம அநேக நேரங்களில் நம்ம எப்போ எவ்வளோ தூரம் தான் நான் என்ன ஆகிருக்கிறது அதனால தான் நம்முடைய வேதம் இந்த ஒம்பது கனிகளில் வேதம் சொல்லுகிறது பொறுமைன்னு சொல்லலை எப்படி பொறுமை ஆமாம் நீடிய பொறுமை அதில் ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்கள் அது எப்படி ஆ லாங் சஃபரிங் ரொம்ப துன்பப்படுத்துறது எப்படி எவ்வளவு துன்பப்படுத்தினாலும் அது எப்படி இருக்கிறது பொறுமையாக இருக்கிறது லெய்லுகியா ஆகவே அப்பேற்பட்ட பொறுமையை தேவன் நம்ம நமக்கு ஆண்டவராக ஏசு பொறுமையை சகிச்ச மாதிரி வேறு எவனுமே என்ன பண்ணுறதில்ல 
தைத்ததில் அவர் அடித்தாங்க வாரிலால் அடித்தாங்க காரி துப்புனாங்க தாடை முடி பிடுங்கப்பட்டது கன்னத்தில் அரைஞ்சானுங்க அவர் ஒரு வாய் கூட என்னமல்ல பேசலை அந்த பிரதான ஆசாரி எனக்கு முன்பாக ஒரு தான் அறைகிறான் உடனே நான் ஏன் அறைக்கிற அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்குறாரு உடனே அவர் சொல்கிறார் நான் தகாது பேசுனா நீ ஏடி நான் தகுதியாக பேசியிருக்கிறதுனால நீ என்னை ஏன் அடிக்கிற ஆனால் அதே சம்பவம் பவுலுக்கு நேர் எடுக்கிறது அப்போ சிலர் இருபத்தி மூணாம் அதிகாரத்தில் ஆனால் அங்கே அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வாபஸ் வாங்குறார் உடனே அவன் வா அவன் அடி பிரதான ஆசாரி அட்டா அவன் வாயில் அப்படிங்கார் உடனே உடனே இப்போ இவர் சொல்கிறாரு ஏ பிரதான ஆசாரி என்ன வயிறாயா அப்படின்னு உடனே அவர் சொல்கிறார் மனுஷங்க எனக்கு பிரதான ஆசாரியன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா ஜனத்தின் அதிபதியே என்ன சொல்லக்கூடாது தீது சொல்லாதாயக ஆனால் இயேசு வாபஸ் வாங்கவே இல்லை ஏன்னா நான் தகுதியாக தான் பேசினேன் இது தகுதியெல்லாம் பேசுனதுக்கு எதுக்கு நீ அடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் அந்த ஒரு இடம் தான் ஆனால் மற்ற இடத்துலலாம் அவர் எப்படி இருந்தார்னா பொறுமையாக இருந்தார் அவர் ஐயோ அம்மா அப்படின்னு அலறி இருந்தார்னா இன்றைக்கி நாம் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கவே முடியாது இல்லை இல்லையா அவர் எல்லாவற்றையும் சகித்தார் வலிகளை அவர் சகித்தார் அடிகளை சகித்தார் அவமானத்தை சகித்தார் அவர் சகித்ததுனால நாம் இன்றைக்கி அறிக்கை எடுக்கும் பொழுது ஆண்டவரே எனக்கு அவமானம் வந்துச்சுன்னா அதிலிருந்து தப்புவிக்க வழி உண்டாக்குறார் ஆண்டவரே எனக்கு வலி இருக்குது அதிலிருந்து தப்புவிக்க நமக்கு உதவி செய்கிறார் ஆகவே நாம் எப்பேற்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தின்படி எப்படி இருக்கணும்னா பொறுமை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் ஆம் அவர் சொல்கிறார் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்து கொள்ளாதபடிக்கு உனக்கு உள்ளதாய் நீ என்ன பண்ணிற நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவர் கிரீடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் ஏன் கிரீடத்தை பவுல் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏன் கிரீடத்தை பேதர் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்போ உங்கள் கிரீடத்தை வேறொருவர் எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு உங்களுக்கு உள்ளதை நீங்கள் கரெக்டாக பற்றி பிடித்துக்கணும் ஒரு அல்லையா சொல்லுங்கள் உங்கள் ஊழியத்தை உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிற தாளந்தை அந்த இடத்துல வேறொருத்தர் உங்கள் பூர்வீக சொத்தை வேறொருவர் எடுத்துக்கொள்வதற்கு ஒருபோது என்ன பண்ணக்கூடாது அது என்ன நஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல அதற்காக நீங்கள் பிரயாசப்படும் பொழுது அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வாருங்க நான் உன்னை என்ன பண்ணுவேன்னா ஆலயத்தினுடைய என்ன பண்ணுவேன் சிலருக்கு சின்ன சொன்னாலே ஓடி போயிருவாங்க சபையை விட்டு ஓடி போயிருவாங்க ஒரு சின்ன காரியத்தை சொல்லும் போது ஐயா இது என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க இங்கிருந்து அங்க போவோம் அங்கிருந்து அங்க போவோம் அப்புறம் அட்ரஸ் எல்லாம் போயிருவான் ஆனால் நமக்கு வைத்திருக்கிற அந்த சபையில நாம் உண்மையாய் உறுதியாய் எனக்கு கொடுத்த பொறுப்பை நான் சிறப்பாய் திறம்பட நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லி நாம் உறுதியாய் அந்த காரியத்தை செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை என்ன பண்ணுவேன் என்று சொன்னால் என்ன அவனை ஆலயத்தில் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு பில்லர் ஆய் ஆமாம் இவர் தான் அஸ்திவாரம் இவர் தான் ஆதாரம் இந்த சபை மூலமாக தான் இந்த சபையானது கட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை என்ன பண்ணுவார்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் நிற்கிற இடத்துல ஆண்டவர் உங்களை என்ன பண்ணுவார்னா ஸ்திரப்படுத்துவார் அதுக்கு சில போராட்டங்களையெல்லாம் சந்திக்கணும் சில பிரச்சனைகளையெல்லாம் சந்திக்கணும் அல்ல இல்லையா அப்போ அப்பேற்பட்ட காரியத்தில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார்னா உங்களை ஆலயத்தினுடைய என்ன பண்ணுவான் தூணாக மாற்றுவார் அடுத்து அதே வசனத்தில் பாருங்கள் புதிய எரிசிலேமாகி என் தேவருடைய நகரத்தின் நாமத்தையும் என் புதிய நாமத்தையும் அவன் மேல் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எழுதுவேன் புதிய நாமத்தை இப்போ நமக்கு இயல்பாகவே ஒரு ஒரு பேர் இருக்கும் சர்டிஃபிகேட்டில் ஒரு பேர் இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு பெட் நேம் இருக்கும் ஒரு வீட்டில் ஒரு பெட் நேம் இல்லாதவங்களும் பிரச்சனை இல்லை இருக்கிறவருக்கா சொல்கிறேன் நான் வீட்டில் ஒரு ஒருத்தர் குட்டியும் பாங்க செல்லம் வாங்க இந்த தாமஸுக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறாங்களே அது ஆ சீனா சீனா ஒரு வேளை சீனாவுக்கு போயிட்டு வந்தானா என்னென்னு தெரியாது அல்ல இல்லையா நம்ம ஆண்டவர் வந்து நமக்கு ஒரு செல்ல பேர் வச்சுருப்பார் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறது இல்லை அல்ல இல்லையா நமக்கு ஒரு செல்ல பேர் வச்சுருப்பார் அந்த செல்ல பேர் அவர் விருப்பமாக கூப்பிடுவார் அவர் பிரியமாக இப்போ நம்ம பேர் பேர் மாற்றுனது அவர் தான் ஆனால் அவர் கூப்பிட்டது திரும்ப கூப்பிட்டு எப்படி கேட்டார் சிமோன் 
ஆமாம் சீமோன் சீமோனே கோதுமை சுழகிலே புடைக்கிற வண்ணமாக உன்னை புடைக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணால் பெர்மிஷன் கேட்டு பேரா பேர் மாத்துறது அவர் தான் ஆனால் அவர் கூப்பிட்றதெல்லாம் என்ன பழைய பேரை வச்சு தான் கூப்பிட்றார் அப்போ நமக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறா புதிய நாமத்தினால் பேரை எழுதுகிற தேவனாக இருக்கிறார் வெளிப்படுத்தல் மூணு இருபத்தி ஒன்று நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்தில் அவரோடு கூட உட்கார்ந்தது போல் ஆ ஆமேன் அலே லூயா அங்கே பாருங்கள் அவருக்கு மாத்திரம் சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருக்காது நாம் போகும் பொழுது நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம அந்த வெளிப்படுத்துகிற விசேஷத்திலே பார்க்கும் பொழுது அவன் யோமான் பார்க்கும் பொழுது சொல்லுகிறான் நான் அங்கே அநேக சிங்காசனங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதை காண்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை இல்லையா ஒன்னியோவான் மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு வசனங்களை வாசிங்க பார்ப்போம் நாம் இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் அவர் வெளிப்படும் பொழுது அவர் வெளிப்படும் பொழுது நாம் எப்படி இருப்போம் பாருங்கள் பிரியமானவர்களே இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் ஆ இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் பொழுது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை என்ன பண்ணுவோம் தரிசிப்பதனால அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போம் ரெல்லையா சொல்லுங்களே எத்தனை பேர் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க ஆமாம் இப்போ இங்கே தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இல்லை இங்கே வந்து இப்போ மு க ஸ்டாலின் இங்கே இருந்தார்னா அவருடைய மனைவி அங்கே இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் வெளிநாட்டிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் பக்கத்து பக்கத்தில் சீட்டு போடுவாங்க இப்போ இங்கேருந்து இப்போ நம்ம பிரதமர் போனார்னா அங்கே துணைக்கு ஆள் கிடையாது அது வேறு விஷயம் ஆனால் மன்மோகன் சிங்கு போகும்பொழுது கரெக்டாக மன்மோகன் சிங்குக்கு ஒரு சீட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் யாருக்கு போடுவாங்கன்னா யாருக்கு போடுவாங்க அவருடைய மிஸ்ஸஸுக்கு போடுவாங்க அதே மாதிரி தான் அங்கே நமக்கு சிங்காசனம் வைக்கப்படும் பொழுது நாம் இங்கே ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்கும் பொழுது அங்கே இயேசுவுக்கு ஒப்பாக நம்மை மாற்றப்பட்டு அவருக்கு அருகாமையிலே சிங்காசனம் போடுவார் எவ்வளோ சந்தோஷமான காரியம் பாருங்கள் அல்ல நீ கொஞ்சத்தில் உண்மை இருந்தால் நான் உன்னை அநேக பட்டணத்துக்கு அதிகமான பட்டணத்துக்கு இல்லை அஞ்சு பட்டணத்துக்கு இல்லை பத்து பட்டணத்துக்கு நான் உன்னை என்னவா மாற்றுவேன்னா அதிபதியாய் பார்த்துருவேன் ஏதோ சாதாரண கிறிஸ்தவர்களாம் நம்ம வாழ்ந்துட்டு போனோம்னு சொன்னால் அதனால் ஏதோ அவ்வளோதான் கூட்டத்தோட கூட்டமாக இருப்போம் ஆனால் நாம் எப்பேற்பட்டவர்களாக ஒருவேளை இங்கே ரெவரண்டாக இருக்கலாம் இங்கே டாக்டராக இருக்கலாம் இங்கே பலவிதமான பதவி உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் சோன் சோ அந்தஸ்தாக இருக்கலாம் கிறிஸ்தவ உலகத்தில் நான் சொல்கிறேன் நான் ஆனால் அங்கே போகும் பொழுது அவங்க ஜெயிக்காதவர்களாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒருவேளை ஜபத்தில் ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் வேதம் வாசிக்கிறதுல ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் ஜெயிக்கிறவர்களாக ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு யுத்தம் இருக்கிறது அந்த யுத்தத்தில் நீங்கள் ஜெயிக்கிறவர்களாய் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களுக்கு அங்கே போகும் பொழுது என்ன இருக்குதுன்னா சிங்காசனம் என்ன இருக்கும் என்னடா விசுவாசியாக இருந்தவங்க அந்த சீட்டில் உட்காந்துருந்தாங்க இப்போ திடீர்னு என்னடா நம்ம அந்த சீட்டுக்கு போயிட்டோம் இவங்க இந்த சீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அரசியல்வாதியெல்லாம் அஞ்சு வருஷம் தான் அவனுக்கு அடுத்த சீட்டுக்காக காலி பண்ணணும் ஆனால் நமக்கு அப்படி இல்லை பெர்மனண்ட் சீட் அங்கே ஆயத்தப்படி வச்சுருக்கார் சிங்காசனம் உட்கார வச்சுருப்பார் ஒரு அல்லையா சொல்லுங்களேன் அவர் சொல்லுகிறார் அடுத்து பாருங்கள் அதே இருபதாவது வசனம் பாருங்கள் அதுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வசனம் ஆமாம் அவனும் என்னோடு கூட என்ன பண்ணுவான்னா ஆமாம் அவர் அவரோட உட்காந்து சாப்பிட்றது ஒரு பெரிய விஷயம் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்லுங்க ஆமாம் அது நான் எனக்கு இந்த ஒன்று சாம்பில் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கழுதியை தேடிட்டு போகிறார் சவுல் சவுலும் வேலை காரணம் கழுதியை தேடிட்டு போனால் உடனே சரி அவர் சாம் வேலை பார்த்துட்டு போயிடலான்ட்டு போகிறாங்க போன இடத்துல முன்னந்தோட ரெடியாக இருக்குது என்னது முன்னந்தோட ஆண்டவர் நேரத்தே சொல்லிட்டார் ஏப்பா நாளைக்கு ஒருத்தன் வருவான் அவனுக்கு ரெடி பண்ணி வைக்கிற முன்னந்தோட என்னது முன்னந்தோட இங்கே இவனுங்க வழிபோக்க நான் போனவனு எதுக்கு போனவனுங்க அவன் கழுதை காணவன் தேட போனவனுங்க அங்கே வந்து முப்பது பேரில் செலக்டட் பீப்புளே முப்பது பேர் தான் 
அந்த முப்பது பேரில் ஒரு ஆளா இந்த சவுலு அதுக்கு அடியில் யார் வேலைக்காரன் அதில் சொல்ல இப்போ அவனே சவுதை யோசித்து பார்த்துருப்பான் எங்கள் அப்பன் கழுதை மேய்க்க கூட கழுதையை அவனும் மேய்க்க விட மாட்டான் அதை அவுத்து விட்டு அது வாட்டாலையும் அந்த மேய்க்கிற வேலையை எங்கள் அப்பன் வச்சுருந்தான் ஆனால் இங்கே வந்த பொழுது ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானம் அது ஹை டைனிங் டேபிள் அங்கே உட்காந்து ஆமாம் அது சாதாரண உணவு இல்லை எனது முன்னந்தோட இல்லை இல்லையா அப்பேற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் என்ன பண்ணிக்கிறார்னா ஆயத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு ஆகவே இந்த பூமிக்குரிய காலம் வந்து கொஞ்சம் காலம் என்ன காலம் எழுபது விலத்தின் மிகுதினால் எனது எண்பது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் அப்போ அந்த நாளில் குறுகிய காலத்தில் நம்ம ஜெயிக்கிறவர்களாக இருந்தோம்னா நித்திய நித்தியமாய் ஆளுகிறவர்களாக மாறுவோம் வேதம் சொல்லுகிறது அவரோடு கூட நீங்கள் பாடுகளை சகித்தால் அவரோடு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுவீர்கள் ஆளுகையும் செய்வீர்கள் ஆகவே பாடுகளை ஜெயிக்கிற தேவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை நமக்கு என்ன கொடுக்குறார்னா சிங்காசனத்தை கொடுக்கிறார் அல்ல வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஆமாம் பாருங்க அங்கே இது எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கிறார் ஏழு ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்து கொள்ளுவான் நான் அவன் என்னவா இருப்பேன் தேவனாக இருப்பேன் அவன் எனக்கு என்ன பண்ணுவான் அல்ல நீங்கள் எந்தெந்த விஷயத்தில் ஜெயிக்கிறீர்களோ பணமாக இருக்கலாம் சுகமாக இருக்கலாம் பதவியாக இருக்கலாம் இச்சையாக இருக்கலாம் ஒவ்வொன்று மல்டி பர்பஸ் சோதனைகள் நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இச்சையை சோதிக்கிறவர்களாக இச்சை ஒரு சோதனையாக வரும் தோற்று போகிறவர்களும் இருக்கிறாங்க வேறு வழி இல்லை அதனால் மாட்டிக்கிட்டேன் அல்ல இல்லையா எது இச்சையில் தோற்று போகிறது பணம் அல்ல இல்லையா பணத்தில் தோற்று போகிறவங்க நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க அநியாயமாய் வருகிற ஒரு பணம் வந்துச்சுன்னா அந்த பணம் நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்லுகிறீங்க என்ன பணம் என்ன பணம் அநியாயமாக வருது அந்த பணம் அப்படின்னா ஏன் அந்த பணம் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் மிஞ்சினா பிரியாணி சாப்பிடுவோம் இல்லைன்னா கூழ் குடிக்க போகிறோம் ரெண்டு எதுக்கு தான் வயிற்றுக்கு போஜனமும் போஜனத்துக்கு வயிறு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு கதை இல்லை இல்லையா இப்போ ஒரு ஒருத்தர் சொன்னார் பாஸ்டர் நீங்கள் வந்திருந்தால் அந்த மை மெக் மைக்கு சர்ச்சுக்கு தேவையானது எல்லாம் வாங்கி போட்டுக்கலாம் பாஸ்டர் ஏன் ஏன் சர்ச்சுக்கு தேவையானது எனக்கு ஆண்டவர் தருவாரா இப்போ ஒரு டிவியை கூட ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு ஒரு அலையில் சொல்லணும் இங்கே இல்லை அந்த சர்ச்சில் மாட்டியிருக்கிறாரு ஒரு அலையில் சொல்லல கத்தர் நல்லவர் நமக்கு தேவையானது நம்ம பிள்ளைகள் மூலமாக நமக்கு ஆண்டவர் தாராரு நான் போய் அரசியல்வாதிக்கு முன்னால் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறது அல்ல இல்லை இல்லையா எதில் நான் என்ன பணத்தில் நம்ம என்ன பண்ணால் ஜெயிக்கணும் அதே மாதிரி ஆரோக்கியம் டாக்டர் என்னத்தையா சொல்லுவான் உனக்கு அது இருக்கு இப்போ நேற்று நம்ம ஜான்சன் வந்து சொன்னார் ஒரு நாள் அந்த டெம்பரேச்சர் அந்த ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகி போச்சா ஒன்றா சொன்னாங்களா எதுக்கு ஹார்ட்டில் பிரச்சனை இருக்குன்னு போய் செக்கப் பண்ணணும் ஆமாம் அவன் என்னத்தையா சொல்லிடுவானுங்க எனக்கு துட்டு பிடுங்கிறது கண்ணதே என்னத்தையா சொல்லிடுவானுங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் விசுவாசத்தை அப்ளை பண்ணணும் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னை என்ன பண்ண மாட்டார் கைவிட மாட்டார் அல்ல இல்லையா நீங்கள் விசுவாசத்தை சார்ந்து ஜெயிக்கிறவர்களாக மாறிட்டீங்கன்னா கத்தர் உங்களை என்னவா மாற்றுறார் அப்படின்னு சொன்னால் சகலத்தையும் அந்த வசனம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்து கொள்ளுவான் அல்ல இல்லையா ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் என்னது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் எந்தெந்த காரியத்தில் ஜெயிக்கிறீங்களோ அந்தந்த காரியத்தில் எல்லாம் உங்களுக்கு ஜெயம் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் ஆமாம் இங்கே பாருங்க அன்றியும் அக்கினி கலந்த கண்ணாடி கடல் போன்ற ஒரு கடலையும் மிருகத்துக்கும் அதன் சொரூபத்திற்கும் அதன் முத்திரைக்கும் 
அது நாமத்தின் லெக்கத்துக்கும் பாருங்கள் அது இது அந்த கிறிஸ்து காட்சியில் நடக்க போகிற சம்பவம் நமக்கு கிடையாது இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த கிறிஸ்து இப்போ நீங்கள் ரகசிய வருகையில் நீங்கள் பறந்துடணும் இருக்கணும் விரும்புகிறவங்க மட்டும் ஒரு அல்லையிலையா சொல்லுங்கள் அப்பா சரி அப்போ நம்மலாம் பறந்துடுவோம் ராமேன்னு சொல்லுங்கள் அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மீந்திருப்பாங்க அரகுர கேஸுக்கு என்னது ஆமாம் நல்லா விளைஞ்சதெல்லாம் போய் சேர்ந்துடும் அரகுர கேஸுகள் இருக்கும் அதை அதாவது நீங்கள் நெல் அறுவடைக்கு போனீங்கன்னா இந்த அறுத்துட்டு வந்தோடனே ஓங்கி ஒரு அடி அடிப்பாங்க அடிச்சுட்டு அந்த இதை அப்படியே தூக்கி போடுவாங்க அந்த ஒரு அடியில் அடித்தது விதை நெல் அது எல்லாமே விதை நெல் அதை எடுத்து மூட்டை பிடிச்சிருவாங்க அந்த விழாமல் செலதெல்லாம் ஒட்டிகிட்ருக்கும் முக்கா வேக்காடு அரை வேக்காடு கா வேக்காடு அதெல்லாமே அந்த அந்த தாழ் அந்த நெல் கதிரில் ஒட்டிகிட்ருக்கும் அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எரும மாட்டை விட்டு மிதிக்க விடுவாங்க அது ஐயோ அம்மா ஐயோ ஒரு அடியில் விழுந்துருந்தா பிரச்சனையே கிடையாது இல்லை அதே மாதிரி அன்னைக்கு அந்த கிறிஸ்து ஆட்சி இருப்பான் அதில் மிருகத்து மிருகத்தின் அதன் சொரூபத்துக்கும் அந்த சொரூபம் வந்து அந்த கிறிஸ்து ஆட்சி வந்தோன்னே இந்த இந்த கோயில்களை எல்லாம் அவன் வந்து இடிப்பான் ஒரு அல்லையில் சொல்லுங்களேன் இன்னைக்கு மாங்கு மாங்குன்னு கட்டிட்டு கிடக்கிறானுங்க பாருங்க ஆமாம் அதையெல்லாம் அவன் வந்து இடிச்சுட்டு அவனுடைய சொரூபத்தை தான் வைப்பான் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர் என்னை தான் வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டத்தை போடுவான் ஏன்னா அந்த நாளில் எல் இதுக்காக அதுக்காக ஆயத்தமாகத்தான் இப்போ எல்லா இடங்களையும் கேமரா பொறுத்துறாங்க அவன் அங்கே உட்காந்துட்டு எரிசிலேமில் உட்காந்து பாபிலோனில் உட்காந்துட்டு அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் இவனுக்கு எல்லாம் வணங்குறானா வேறு ஏதாவது வணங்குறானா அப்படின்னு அந்த சொரூபத்துக்கும் அதனுடைய முத்திரைக்கும் அதன் நாமத்தின் லெக்கத்திற்கும் உள்ளாகாமல் ஜெயங்கொண்டவர்கள் தேவசுர மண்டலங்களை பிடித்து கொண்டு கண்ணாடி கடல் அருகே நிற்கிறதை கண்டேன் அலிலுயா அவங்களுக்கு ஆண்டவர் ரெண்டு பாடல்களை கொடுக்கிறார் அவர்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரனாய மோசையின் பாட்டையும் ஆட்டுக்குட்டி அவனுடைய பாட்டையும் பாடி சர்வவலம் உள்ள தேவனாய கத்தரை கத்தாவே தேவனுடைய கிரியைகள் மகத்துவமும் ஆச்சரியமானவர்கள் பரிசுத்தவான்களின் ராஜாவே தேவனுடைய வழிகள் நீதியும் என்னதே ஆம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சந்தோஷமான பாடல்களை பாடுவார்கள் இப்போ கூட நாம் அந்த பாடல்களை பாடும் பொழுது ஆண்டவர் நம்ம என்ன பண்ணுகிறார்னா அல்ல ஆசிர்வதிக்கிற தேவனாக்கிறார் கடைசியாக ஒரு வசனத்தை அதே ரொம்ப முக்கியமான வசனம் அதை மாத்திரம் பாசித்து நம்ம முடிக்கலாம் ரோமர் கழுதின புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோம் எல்லாருமே சொல்லுங்க நாங்க என்ன பண்ணுகிறோம் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோம் அலையா அந்த முப்பத்தி அஞ்சு பாருங்க உமது நிமித்தம் என் நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம் அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப் போல எண்ணப்படுகிறோம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நேரிட்டாலும் கிறிஸ்துவினுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் அடுத்து பாருங்க உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோ ஆம் இவைகள் எல்லாவற்றிலும் நாம் நம்மில் அவர் நம்ம மேல அன்பு வச்சிருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நமக்கு சாதாரண விஷயம் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்லுங்கிற அவருடைய பலத்தினால நம்ம உபத்திரவத்தை சகிக்க பட்டயத்தை சகிக்க துன்பத்தை சகிக்க பசியை த சகிக்க நிர்வாணத்தை சகிக்க நாசமோசத்தை சகிக்க ஆண்டவர் நமக்கு பலன் தருகிறவராக இருக்கிறார் அல்ல லுயா இவை எல்லாவற்றிலும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களால நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் முற்றிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி அல்ல அந்த முற்றிலும்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான வசனம் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிற அடுத்த வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் அவன் அலலுயா இந்த அன்பு 
அவர் நம் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு அல்லே லோயா நம்ம மேலே யோபு அவ்வளவு சொன்னார் என்னை கொன்று போட்டாலும் நான் நம்பிக்கையாக இருப்பேன் அந்த விசுவாசத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாவற்றிலும் நாம் ஜெயிக்கிறவர்களாய் சகலத்தையும் சுதந்திரித்து கொள்ளுகிறவர்களாய் தேவன் நம்மை மாற்றப் போகிறார் அதுக்காக நாம் கத்திரை சோத்திரம் பண்ணுவோம் சோத்திரம் சோத்திரம் நாம் அப்படியே எழும்பி நின்று கொஞ்சம் நேரம் அனைவரே எங்களை எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் நாங்கள் ஜெயிக்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க அண்டவரே எல்லோரும் சொல்லுங்கள் எங்களை ஜெயிக்கிறவர்களாக மாற்றுங்க பாவத்தை ஜெயிக்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க ஆண்டவரே பிசாச ஜெயிக்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க ஆண்டவரே உலகத்தை ஜெயிக்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க ஆண்டவரே சகலத்தையும் நாங்கள் ஜெயிக்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றி இருக்கிறதுக்காக நன்றி எல்லா கரங்களை தட்டி கத்திரை சோத்திரம் பண்ணுவோம் சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம்